हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन रो भिडियो में हम डिस्कसन करने राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक को लेवल फोर को प्री टेस्ट एक्जाम को लगी महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स को मल्टिपल चोइस क्वेश्चन्स को मॉडल सेट टेन इसमें हमी दसवटा इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कसन करने भिडियो एकदम यूजफुल एंडस में हेन होगा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट ओके क्वेश्चन नंबर वन What percentage of 52 equals 20 percent of 65? Bawanna ko kati pratishat poinsetti ko 20 percent sanga barabar unsa. So sabse pehle hamle poinsetti ko 20 percentage nikalniyo. 20 percentage banana le ek by paanch unsa. Isse to pehle exam ma fast source niyo ki 20 percentage bani ko khas ma 20 by sahi ho. 20 by sahi banana le ek by paanch. So pehle to pehle poinsetti ko ek by paanch nikalniyo. Isko uttar tera unsa. अब हमें क्वेश्चन ने भन्द कि व्हाट पर्सेंटेज अफ फिफ्टी टू इक्वल्स थर्टीन खास में क्योंकि ट्वेंटी पर्सेंट अफ सिक्सटी फाइव बने थर्टीन हो सो अब हमें यह थर्टीन लर्सेंटेज में एक्सप्रेस करने हो सो मत लेख्स थर्टीन तल ऐसी फिफ्टी टू बेस में चाहिए यह नंबर आँच अब फिफ्टी टू मल्टिप्लाई बाय हंड्रेड कर दिने हो सो तेरह ने बावन्न लार पटक र चार ने सयला काटने हो पच्चीस सो पच्चीस पर्सेंट तब को उत्तर हो मतलब अप्सन नंबर ए इज द राइट एंसर क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज वन बाई फाइव अफ वन बाई फोर अफ हाफ अफ टू बाई थ्री अफ थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड को दुई तिहाई को आधा को एक चौथाई को एक बाई पांच कैसे होता सो लेख जानु जे भन्द तीन हजार को दुई बाई तीन को दुई तिहाई को आधा को एक चौथाई को एक बाई पांच सो कैंसल कर दू हम तीन ले हजार पटक ते कर दुई ले पांच सौ पटक चार ले एक सौ पच्चीस पटक पांच ले पच्चीस पटक रो पच्चीस ले दुई लाई गुणा हो सो ट्वेंटी फाइव इंटू टू कर दिने फिफ्टी आँच सो अप्सन नंबर डी इसको राइट एंसर होता है क्वेश्चन नंबर थ्री इफ लेमन्स आर पर्चेस्ड फोर फॉर रुपी वन एंड सोल्ड थ्री फॉर रुपी वन व्हाट इज द पर्सेंटेज प्रफिट रु एक में चार कागती कि रु एक में तीनवटा कागती बेच्ता कति प्रतिशत नाफा हो एकदम सीम्पल टाइप को क्वेश्चन हो तर कति कम्प्लिकेटेड लग् इस एक्जाम में सल्व करने फास्ट तरीका के होता राम से हेन होगा जस्ते एक रुपया में तई चार वा कि एक रुपया में तई तीनवटा बेची रख्स मेन कुछ यहाँ एक रुपया को वाल्यू तबला ठीक सो यदि तब एक रुपया में बड़ी कि रम बेच्ते हुए जाहिर कुरा नाफा हो सो नाफा निने तरीका के होता सबसे पैला यह डिफ्रेंस निने हो कागती बीच को डिफ्रेंस चार माइनस तीन बराबर एक यो डिफ्रेंस निल्ला डिवाइड कर दिने तब एक रुपया में कति बेच्ते हुआ एक रुपया में कति बेच्ते हुआ कि कति बेच्ते हुआ तेसले भाग कर दून हो वन बाई थ्री रल्टिप्लाई कर दून हंड्रेड ले सो तब को एंसर आयोजन तैत्तीस पॉइंट तीन तीन पर्सेंटेज ये तब को नाफा को पर्सेंट हो सो अप्सन नंबर सी इसको राइट एंसर होता अप्ठारो लगी लग्न भेन हाई तो क्यों एकदम सीम्पल क्वेश्चन हो योन नंबर फोर हाउ लंग डज इट टेक फर द सीम्पल इंट्रेस्ट टू बी थ्री बाई फोर अफ द प्रिंसिपल एट फिफ्टीन पर्सेंटेज पर एनम कुने रकम को ब्याज पंद्रह प्रतिशत का दर ने कति समय में सामा को तीन बाई चार होवा तीन चौथाई हो सो एक को लगी यदि तब प्रिंसिपल सय मंदे जो सीम्पल इंट्रेस्ट हो सीम्पल इंट्रेस्ट तीन चौथाई हो सय को सो इसको मतलब पचहत्तर रुपया ये तब को सीम्पल इंट्रेस्ट हो अभी रेट अफ इंट्रेस्ट कति हो रेट अफ इंट्रेस्ट बने फिफ्टीन पर्सेंटेज हो अब टाइम को लगी तब आई इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई पी आर कर सकूँ आई बने सेवेन्टी फाइव हो इंटू हंड्रेड प्रिंसिपल बने हंड्रेड हो रेट बने फिफ्टीन हो हंड्रेड हंड्रेड कैंसल फिफ्टीन फाइव जा सो फाइव इयर्स तब को टाइम हो मतलब अप्सन नंबर डी इज द राइट एंसर इस तब इस सकूँ टोटल इंट्रेस्ट तब पर्सेंटेज में निली हाल थ्री बाई फोर इंटू हंड्रेड कर यहाँ तब फ्रैक्शन में दी गई पर्सेंटेज में निल्न थ्री बाई फोर इंटू हंड्रेड कर इसको एंसर पचहत्तर पर्सेंट आँच पचहत्तर पर्सेंटेज तब को ब्याज हो एक साल में पंद्रह पर्सेंटेज रेट दी गई भाई पचहत्तर पर्सेंटेज पुग्न कति समय लग् पचहत्तर पर्सेंट डिवाइडेड बाई पंद्रह पर्सेंट एक साल में तब पंद्रह पर्सेंटेज ब्याज पाँच ते भाई पचहत्तर पर्सेंट पा कति साल लग्ला पांच साल सको हिसाब इस सक मैथड्स धे सोचे बुझे प्क्टिस करने क्वेश्चन नंबर फाइव पाउंड फिफ्टीन को वाल्यू हमें डलर ट्वेंटी बराबर दी 
त्यसै गरेर डलर पाँच को भ्यालु चाहिँ रुपियाँ तिन सय नब्बे बराबर दिएको छ भने रु एकतिस हजार दुई सय बराबर कति पाउन्ड हुन्छ रुपिज एकतिस हजार दुई सय बराबर कति पाउन्ड हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ ठिक छ त यसमा हामी चेन रुल एप्लाई गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँनिर पाउन्ड डलर छ त्यस पछाडि यहाँनिर डलर रुपिज छ त्यस पछाडि रुपिज पाउन्ड छ ठ्याक्क ब्यालेन्स मिलेको छ सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो लेफ्ट लेफ्ट साइडको मल्टिप्लाई गर्ने पन्ध्र इन्टु पाँच इन्टु एकतिस हजार दुई सय यो तिनवटा सङ्ख्या तपाईँको मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यसपछि डिभाइड गरिदिनु हुन्छ यतावाला सङ्ख्याले यसलाई छोडेर किनभने लास्ट वालाको त भ्यालु निकाल्नु छ हामीले सो डिभाइड गर्नु होला यो बिच र तिन सय नब्बेले यो यसको फास्ट तरिका हो ठिक छ तर यो रुल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला करेन्सी चाहिँ मिलाउनु होला हामीले कसरी मिलाएको छौँ यता पाउन्ड छ यता डलर छ यता साइडमा अब डलर रिपिट हुनु भएन डलर यता आउनु पऱ्यो सो यता डलर छ यहाँ रुपियाँ छ त्यस पछाडि यता रुपिज छ र यो सुरुवातको करेन्सी लास्टमा आउनु पऱ्यो अनि पल्ल हामी यता साइडलाई मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरूले डिभाइड गर्न सक्छौँ ठिक छ अब खालि क्यान्सल गर्न मात्र बाँकी छ सो त्यो त तपाईँ जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ जिरो जिरो काटिदिनु सुरुवात यहाँबाट गर्ने हामीले त्यसपछि तिन तेह्र जा अनि यसलाई काटिदिने हो भनेपछि थ्री वान जा थ्री अनि टेन जा थर्टी थ्री फोर जा ट्वेल्भ सो एक हजार चालिस बन्छ यो तेह्रले एक हजार चालिसलाई ठ्याक्कै अस्सी पटक काटिहाल्छ बिसले अस्सीलाई चार पटक काटिहाल्छ अब मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ सो पन्ध्र गुणा चार गरिदिने हो भने साठी हुन्छ साठी गुणा पाँच गर्ने हो भने तिन सय हुन्छ सो थ्री हन्ड्रेड पाउन्ड्स बन्छ मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर सिक्स द एभरेज मार्क्स अप्टेन बाई अ स्टुडेन्ट इन फर्स्ट फोर एक्जाम्स इज एन एउटा विद्यार्थीले सुरुको चारवटा परीक्षामा ल्याएको औसत अङ्क भनेको एन हो एन्ड इन द फिफ्थ एक्जाम ही स्कोर्स ट्वेन्टी मार्क्स मोर द्यान द प्रिभियस एभरेज र उसले पाँचौँ परीक्षामा पुरानो एभरेज या पुरानो औसत मतलब यो एन भन्दा बिस मार्क्स बढी ल्याएको छ त्यसो भए व्हाट इज हिज एभरेज स्कोर इन फाइभ एक्जाम्स पाँच का पाँच परीक्षाको औसत कति हुन्छ सो हामीलाई यहाँनिर सुरुमा चारवटा परीक्षाको औसत दिएको छ एन त्यसो भए चारवटा परीक्षाको टोटल हुन्छ फोर एन तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् कि औसत भनेको मिन हो मिन निकाल्ने तरिका हुन्छ सिग्मा एक्स बाई एन यदि तपाईँले टोटल निकाल्नु पर्ने छ भने यो एनले मिनलाई गुणा गर्नुपर्छ सो समेसन एक्स निकाल्ने तरिका हुन्छ एन एक्स बार यहाँनिर हामीले त्यही गरेको चार परीक्षा एनको भ्यालु चार तिनको औसत कति हो एन हो सो फोरले एनलाई मल्टिप्लाई गर्दा के निस्किन्छ टोटल मार्क्स निस्किन्छ ठिक छ सो सुरुको चारवटा परीक्षाको टोटल भनेको फोर एन भयो प्लस अब यसमा हामीले पाँचौँ परीक्षाको टोटल जोड्ने हो सो पाँचौँ परीक्षाको टोटल के छ यहाँनिर के बनेको छ एन्ड इन द फिफ्थ एक्जाम ही स्कोर्स ट्वेन्टी मार्क्स मोर द्यान द प्रिभियस एभरेज प्रिभियस एभरेज भनेको पुरानो औसत त्यो भनेको एन हो एन भन्दा बिस मार्क्स बढी ल्यायो त्यसो भए पाँचौँ परीक्षाको टोटल हुन्छ एन प्लस ट्वेन्टी अब यसको औसत हामीले निकाल्नु छ यो चार परीक्षाको टोटल हो यो पाँचौँ परीक्षाको टोटल हो यसलाई जोडेर पुरा पाँचले भाग गरेपछि नयाँ औसत निस्किन्छ पाँच का पाँच एक्जामको ठिक छ अब फोर एन प्लस एन भनेको फाइभ एन भयो फाइभ एन प्लस ट्वेन्टी डिभाइड बाई फाइभ गर्ने हो छुट्याएर भाग गर्न सक्नुहुन्छ एन प्लस फोर यसको एन्सर आउँछ फाइभ एनलाई फाइभले डिभाइड गरेपछि एन भयो ट्वेन्टीलाई फाइभले डिभाइड गरेपछि फोर हुन्छ सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त क्वेसन नम्बर सेभेन द एभरेज अफ सेभेन नम्बर्स इज ए सेम स्टाइलको क्वेसन हो सातवटा सङ्ख्याको औसत तपाईँलाई ए दिएको छ एन्ड वान अफ द नम्बर्स इज सिक्सटिन त्यो सातवटा मध्ये एउटा सङ्ख्या चाहिँ सोह्र हो इफ सिक्सटिन इज रिप्लेस्ड विथ ट्वेन्टी थ्री यदि सोह्रलाई विस्थापित गरिदिउँ हामीले तेइसले मतलब सोह्रलाई हटाएर त्यसको सट्टामा तेइस लेखिदिउँ भने नयाँ औसत कति हुन्छ ए को रूपमा व्हाट इज द न्यू एभरेज इन टर्म्स अफ ए एकदम सिम्पल टाइपको क्वेसन हो यसलाई सल्भ तपाईँ दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ यसको पहिलो तरिका हुन्छ सुरुमा टोटल निकाल्ने भर्खर मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ टोटल निकाल्ने तरिका के हुन्छ जतिवटा सङ्ख्या छन् त्यसलाई औसतले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सो सेभेन ए अहिलेको लागि टोटल हुन्छ अब यसबाट तपाईँ सिक्सटिनलाई घटाउँदै हुनुहुन्छ सो माइनस सिक्सटिन र त्यसको सट्टामा तेइसलाई जोड्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ टोटल निस्किन्छ हाम्रो सेभेन ए प्लस सेभेन तेइसबाट सोह्र घटेर सात यो नयाँ टोटल हो तर प्रश्नले नयाँ औसत सोधेको सो नयाँ औसत निकाल्नको लागि सेभेन ए प्लस सेभेनलाई सातले नै भाग गर्नुहुन्छ किनभने सङ्ख्याहरूमा परिवर्तन आएको छैन सातको सात सङ्ख्या छ एउटालाई हटाएर अर्को राख्दै हुनुहुन्छ भने टोटल नम्बर अफ नम्बर्स विल बी सेम 
माथ सेवेन कमन लिख ए प्लस वन डिवाइड बाई सेवेन हो सात रत काट दिने ए प्लस वन आँच मतलब ऑप्शन नंबर सी इसको राइट एंसर हो यो एवं तरीका भो अर्क तरीका के होता भादा खेल कहीं यो टाइप को कोईसन आयो जो यो पुरानो एवरेज या पुरानो औसत दिखे तो रहता रह इसमें कई चीज एड हो के थपिश भादा खेल यो डिफरेंस बिट्विन द नंबर्स जस्ते तब को हटाते हुआ सोलह लप कैस थप्ते हुआ मतलब ठूल संख्या थप्ते हुआ ठूल संख्या थप्ते हुआ एवरेज भी ठूल नहीं हो सो ए प्लस यदि सानों संख्या थपे भे ए माइनस हो फिर हई सो यहाँ आँस तेईस पट सोलह घटाने नया थपे संख्या माइनस पुरानों हटाई को संख्या रती तब डिवाइड कर दून हो नंबर्स के कैटा टोटल संख्या सात ले सो यह भैया हम ए प्लस वन तेईस बड़ा सोलह भेटो सात सात लात ले भाग कर एक सो अप्सन नंबर सी इज द राइट एंसर प्रिटी सीम्पल हई क्वेश्चन नंबर एट अ डायग्राम अन अ प्लेन ड्रन टू द स्केल अफ जीरो पॉइंट फाइव इंच इक्वल्स एट्टी फिट एवं प्लेन मतलब एवं कागज भैन एवं कागज में कोरि को कुछ भी चित्र जो होता को जीरो पॉइंट पांच इंच ने वास्तविक रूप में अस्सी फिट लुझाऊ मतलब यह पेपर हो मनो यह पेपर में मैं यदि एवं लाइन खींचे जीरो पॉइंट पांच इंच को रेखा खींचे वास्तव में इसको लंबाई कति हो अस्सी फिट हो वास्तव में अस्सी फिट हो तर यह पेपर में अस्सी फिट को रेखा तो कोर्न सकिन नहीं सो हमें अस्सी फिट लुझान को लगी जीरो पॉइंट फाइव इंच को रेखा खींचे हई तेसो भे इफ द लेंथ अफ द डायग्राम अन द प्लेन इज फोर पॉइंट फाइव इंचेस यो प्लेन में या यो कागज में यदि हमें साढ़े चार इंच को कुछ डायग्राम बनायोस को वास्तविक लेंथ कति हो एक्चुअल लेंथ कति हो हमें निलने ठीक है सो भर्खर हमें हे कि जीरो पॉइंट फाइव इंच वास्तव में अस्सी फिट हो अब हमें यह बताने से कि साढ़े चार इंच कति फिट हो साढ़े चार इंच सो जीरो पॉइंट फाइव यह दुईट साइड में हमी नौ ने मल्टिप्लाई कर दिशा क्योंकि नौ को आधा जीरो पॉइंट फाइव बने के आधा तो होनी हई सो तब साढ़े चार बना नौ ने तो गुणा कर क्योंकि नौ ने जीरो पॉइंट फाइव लल्टिप्लाई कर साढ़े चार हो सो साढ़े चार इंच बराबर ये नौ ने गुणा हो नौ इंटू अस्सी कति भैया सात सौ बीस फिट एक छिन में सकिहाल सो अप्सन नंबर ए इज द राइट एंसर अलग ध्यान दिए पढ़े इजी नहीं थी यूनिटेड मेथड को कोईसन हो क्वेश्चन नंबर नाइन इफ थ्री को पावर एक्स माइनस वाई बराबर सत्ताइस र थ्री को पावर एक्स प्लस वाई बराबर दुई सौ तिरचालीस देन एक्स इज इक्वल टू भन्द सो थ्री को पावर एक्स माइनस वाई बराबर सत्ताइस दी को सत्ताइस देखना सात तीन को क्यूब बने सोच्वाला दुईटे साइड में बेस बेस सेम भो सो पावर पावर बराबर होता समीकरण बनो एक्स माइनस वाई बराबर तीन भाई तेई कर थ्री को पावर एक्स प्लस वाई यो बराबर दुई सौ तिरचालीस दिए दुई सौ तिरचालीस बने को तीन को पावर पांच हो तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन ये ट्वेंटी सेवेन हो एटी वन इंटू थ्री टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री यहां चीज एक्जाम में फास्ट लेख् पर्च हाई सो इसमें बेस सेम भो ते भाई पावर पावर बराबर हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव यह दोसों समीकरण बनो अब हमें यह दुईटा जोड़ दिने हो अभी एक्स को वाल्यू आईहाल सो यह दुईटा एड कर दिने हो माइनस वाई प्लस वाई काट एक्स रक्स टू एक्स हो तीन रच जोड़े आठ हो सो एक्स को वाल्यू आँच चार अप्सन नंबर बी इज द राइट एंसर इसमें तब वाई को वाल्यू भी सोन सकते सो एक्स को वाल्यू नि तब कु समीकरण में राखन सकूँ वाई भी आईहल थी वाई को वाल्यू वन आँथ्य कहीं कहीं रेसिओ भी सोन सकता एक्स इज टू वाई कति होगा सो हमी फोर इज टू वन भन्न सकते हाई त क्वेश्चन नंबर टेन यो चाहे डेसिमलस संबंधित इसलिए सीम्प्लिफाई करने हो इसको आंसर कति आँच सो सात पॉइंट पांच गुणा सात पॉइंट पांच ते पड़ी प्लस सैंतीस पॉइंट पांच प्लस दुई पॉइंट पांच गुणा दुई पॉइंट पांच यह दुईटाला गुणा कर साढ़े सात को स्क्वायर हो यो लास्ट वाला दुईटा गुणा कर टू पॉइंट फाइव को स्क्वायर हो रेनरली यो तो टाइप को प्रश्न में जो यो बीच को संख्या हो यो बीच को संख्या टू ए बी को फर्म में एक्सप्रेस कर हमें सो so, इसमें थोड़ा दिमाग लगन सैंतीस पॉइंट पांच ये सैंतीस पॉइंट पांच लाई के लेखन सकता भाई चीज आयो सो सैंतीस पॉइंट पांच लाई फर्स्ट स्टेप में चाहे पंद्रह गुणा दुई पॉइंट पांच लेखन सकता पंद्रह गुणा दुई करने तीस हो रहा पंद्रह जीरो पॉइंट फाइव लल्टिप्लाई कर साढ़े सात हो क्योंकि जीरो पॉइंट फाइव बने को आधा हो सो यो टोटल सैंतीस पॉइंट पांच हो सो पेल स्टेप में हम इसलिए यह लेखन सकता सेकेंड स्टेप में साढ़े सात को स्क्वायर प्लस 
पंद्रह बने को दुई गुणा साढ़े सात उनसे साढ़े सात को डबल पंद्रह उनसे अनियो इनटू टू पॉइंट फाइव सदी सा प्लस टू पॉइंट फाइव को स्क्वायर अब इसमें तो वाला झलक आउने पड़े हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ठेक कमील से यो कॉस को सूत्र होने से ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऑयले को लगी ए को स्थान में साढ़े सात बी को स्थान में टू पॉइंट फाइव और नीचे इसको होल स्क्वायर यो दो इटला जोड़ दीनी हो बनी दस होने से दस को स्क्वायर बनी इस तो टाइप को क्वेश्चन पनी एग्जाम में आओ ना सबसे तेज वाला तो वाली हर एक टाइप को नॉलेज आप हो बित्रा रखने पड़ने हैं उनसे आइटर। ओके यो वीडियो में इतनी होप इसमें एक्सप्लेन करेगा सब एक उरा तो वाली रामसंग का बुजुर्ग वाले को वाला यदि यो वीडियो मन पड़े कुछ हमने लाइक और शेयर पक्के 